আসসালামু আলাইকুম আই হ্যালো एवरीवन আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হাসান নূর সেজান এন্ড ওয়েলকাম টু ইয়েট অ্যানাদার লেকচার অফ 10 মিনিটস স্কুল আমরা ইংলিশ ফার্স্ট পেপার পড়ছিলাম এবং ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে পাঠ্য বই ইংলিশ ফর টুডে সেখান থেকে বিভিন্ন লেসনস বিভিন্ন ইউনিটস সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এই পুরো কোর্স সাজিয়েছি যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন লেসনস বিভিন্ন ক্লাসে আমরা পড়াচ্ছি তারই ধারাবাহিক কথা আজকে যে লেসনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল এনवायरमेंट এই ইউনিটের আন্ডারে যে লেসনটা সেটা নাম হচ্ছে এনवायरमेंटাল পলিউশন পার্ট 1 সো নেচার এন্ড এনवायरमेंट সেই ইউনিটের আন্ডারে একটা লেসন রয়েছে এনवायरमेंटাল পলিউশন সেই লেসনটার পার্ট 1 হচ্ছে আজকে আমরা শুরু করব সো আসো ফারস্টে দেখি আমাদেরকে কি করতে দিয়েছে ফারস্টে আমাদেরকে কিছু পিকচারস দিয়েছে লুক অ্যাট দা পিকচারস বিলো এন্ড অ্যানসার দা কোশ্চেনস ছবিগুলো একটু লক্ষ্য করো তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও আচ্ছা আগে একটু ছবিগুলো দেখে প্রচুর গাড়ি ঘোড়া দেখা যাচ্ছে যানজটে আটকা পড়ে আছে দ্বিতীয় ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে একটা ময়লার ভাগাল প্রচুর ময়লা সেখানে জড়ো করে রাখা আছে তিন নম্বরে দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াটার বডি একটা নদী বা নালার মধ্যে কোনো জায়গা যেখানে প্রচুর ময়লা জমে আছে চার নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ইট ভাটা হতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে সব ইন্ডাস্ট্রি কোনো নল একটা ইন্ডাস্ট্রি বা একটা শিল্প এলাকা সেই নলগুলো দিয়ে হচ্ছে পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে সেগুলোর সাম অফ দা কমন সোর্সেস বা সাধারণ উৎস কি 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 উৎস হতে পারে প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে গাড়ি ঘোড়া আছে এবং আমরা কিন্তু জানি যে গাড়ির গাড়ির কালো ধোয়া রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমার এনভায়রনমেন্ট পলিউশন বা পরিবেশ দূষণের জন্য অনেকাংশেই দায়ী এছাড়া দ্বিতীয় ছবিতে যেভাবে আমরা এলোমেলো ভাবে ময়লা ফেলে থাকি ময়লার ভাগার করে ফেলি এটাও কিন্তু আমাদের পরিবেশ দূষণ ঘটায় এছাড়াও এই যে আমরা নদী নালার আশেপাশে ময়লা ফেলি নদী নালাগুলো মেরে ফেলছি এটাও কিন্তু আমার অনেক বড় একটা উৎস এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন বা পরিবেশ দূষণের জন্য এছাড়াও আমার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি থেকে বিভিন্ন কারখানা থেকে বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে যে আমার কালো ধোয়া বা বিভিন্ন ধরনের ধোয়া বের হয় সেগুলো কিন্তু বেশ টক্সিক বা ক্ষতিকর হতে পারে এগুলো কিন্তু আমার পরিবেশ দূষণের বেশ বড় কিছু উৎস সেকেন্ড প্রশ্নের অ্যান্সার দিলাম থার্ডলি কি বলবো উইচ অফ দি সোর্সেস আর মোস্ট স্ট্র্যাটেজিক ফর ইউর এনভায়রনমেন্ট কি মনে হয় কোন জিনিসগুলো হচ্ছে আমার এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশের জন্য সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই সোর্সেস গুলার মধ্যে এই যে আমার ধোয়া বের হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া থেকে কিংবা ইন্ডাস্ট্রি গুলো থেকে কলকারখানা গুলো থেকে বা আমরা নদী নালার আশেপাশে ময়লা ফেলছি এই সোর্সেস গুলো বা এই উৎস গুলো আসলে সব থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সব থেকে বেশি থ্রেটেড বা বিপজ্জনক ওকে আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণে একটু ভালো মতো জানতে বলেছে শুরু করি বাংলাদেশ ইজ নাও ইন দ্য গ্রিপ অফ অল সোর্স অফ পলিউশন লাইক এয়ার পলিউশন সয়েল পলিউশন এন্ড ওয়াটার পলিউশন বাংলাদেশ এখন সব ধরনের দূষণের কবলে বা খবরে কিন্তু পড়ে গিয়েছে কিরকম পলিউশন বা দূষণগুলো সেটা এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ এছাড়াও আমার মাটি দূষণ এবং পানি দূষণের মতো প্রত্যেকটা দূষণ কিন্তু আসলে আমাদের দেশ এখন হচ্ছে দ্য ডুয়েলার্স অফ দ্য আরবান এরিয়াস আর দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার্স অফ সাচ পলিউশন এই যে আমার পলিউশন বা দূষণগুলো হচ্ছে এর কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে কারা তারা হচ্ছে আরবান এরিয়াতে বা শহরাঞ্চলে যারা থাকে তারা কিন্তু সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এটার কারণে দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওভার দ্য পাঁচ ডেকেটস হ্যাস ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস বেশ কিছু বছর ধরে বেশ কিছু দশক ধরে আমাদের দেশে যে ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা নির্বিচারে শিল্পায়ন হচ্ছে সেই নির্বিচার শিল্পায়নের প্রসেসের কারণে সেই প্রথার কারণে আমার কিন্তু বাংলাদেশে এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে 
will now read about some of the most common types of environmental pollution and ways of coping with them. এখন হচ্ছে আমরা সবথেকে কম অর্থাৎ সাধারণ আমাদের দেশে সাধারণভাবে আমাদের দেশে যে সকল পরিবেশ সুন্দর হয়ে থাকে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এখন একটু পড়ব এবং সেগুলোকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এখন একটু আলোচনা করব ওকে সো ফার্স্টে আমাকে বলেছে হচ্ছে এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ তো এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম আ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস বিভিন্ন উৎস থেকে তো আমার বায়ু দূষণ হতে পারে ইন বাংলাদেশ poisonous exhaust from industrial plants brick kilns old and poorly serviced vehicles and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution amader desher bayu dushoner kichu major utsho ba major sources gulo ki ki shegulo hocche poisonous exhaust from industrial plants bibhinno shilpo park je gulo royeche shilper plant gulo royeche shekhan theke je amar poisonous ba khotikor ধোয়া গুলো বের হচ্ছে যে ডস্ট গুলো বের হচ্ছে সেগুলো তারপর ব্রেক কিলস বা আমার ইট ভাটা ওল্ড অর পোরলি সার্ভিস ব্রেকার্স খুবই পুরাতন বা একদম বৃষ্টিভাবে সার্ভিস করা খুব বাজেভাবে সার্ভিস করা সেগুলো যানবাহন রয়েছে এছাড়া রাস্তার ধুলোবালি এবং আমার নির্মাণাধীন যে সকল ভবন রয়েছে সে সকল সাইট গুলোতে আমার যে ধুলোবালি গুলো উঠতে থাকে সেটাও কিন্তু আমার বায়ু দূষণের অনেক বড় কিছু উৎস We can minimize these types of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. What do we need to do with this camera? We need to do the pollution. We need to do the pollution of the motor. We need to do the pollution of the motor. We need to do the pollution of the motor. We need to do the pollution of the motor. We need to do the pollution of the motor. We need to do the pollution of the motor. We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutions. এছাড়াও আমাদের যানবাহন গুলোতে যদি আমরা সঠিক তেল গুলো ব্যবহার করতে পারি সেই সঠিক লুব্রিকেন্ট বা তেল গুলো যদি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমার এমিশন বা নিঃসরণটাও কম হবে এবং আমার পলিউশন বা দূষণটাও কিন্তু কম হবে উই ক্যান এনকারেজ পিপল টু ইউজ কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ফর সিএনজি ওর লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ওর এলপিজি ফর ফুয়েলিং দেয়ার কার্স তাদের গাড়িগুলোতে কিন্তু আমরা এলপিজি বা সিএনজি এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে পারি The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitation. So, Sharkar kichu kach kutte paare aamar bayo dhushan ka kama na chun. Ekta kach gul chhe, ee jya aamar eid bhaata gulo nuhye chhe, eid bhaata gulo gulo aamar human habitation ba jekha na chama local area chhe, taan kina onne dure shori e nidhe paare. Karol, ee jya aamar eid bhaata gulo nuhye aamar hazardous industry বা ক্ষতিকর যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মানব দেহের জন্য খুব ক্ষতিকর আমাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সরকার এই জিনিসগুলো লোকালয় অনেক দূরে সরিয়ে নিলে আমার এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ গুলো কিন্তু কমে যাবে এখন আসে ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ নিয়ে ওয়াটার পলিউশন ক্যান অকার ইন ওশনস রিভার্স লেকস পন্ডস এন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভেশনস সব ধরনের ওয়াটার বডিতে কিন্তু আমার পানির দূষণ হতে পারে সেটা মহাসাগর হোক সেটা নদী হোক সেটা হ্রদ হোক সেটা পুকুর হোক কিংবা মাটির নিচে যে সকল পানির রিজার্ভ রয়েছে সেই সকল জায়গাতেও কিন্তু আমার পানির দূষণ হতে পারে অ্যাজ ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস ফ্লো টু গ্যাদার দ্য পলিউশন ক্যান স্প্রেড ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি যেহেতু পানির বিভিন্ন উৎস আসলে একই সাথে ফ্লো হয় বা একই সাথে প্রবাহমান থাকে এই কারণে পানির দূষণটা কিন্তু স্প্রেড খুব জলদি হয় মানে এই জিনিসটা ছড়িয়ে যায় খুব সহজে এবং জলদি কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন ইনক্লুড আমার যে ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে কিছু কিছু কারণ কি কি ইনক্রিজড সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল যদি মাটিতে বেশি পরিমাণে পলি জমে যায় তাতে কিন্তু আমার পানির দূষণ হয় ইরোশন বা ওই যে আমার নদী ক্ষয় হয়ে যায় বা নদী ভাঙন হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার পানি দূষণের জন্য অনেকাংশেই দায়ী এছাড়া ইম্প্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং আমরা যে যেন যেন ভাবে বর্জ্য ফেলে দিই বা যেখানে যেখানে ময়লা ফেলে দিই এটাও কিন্তু আমার পানি দূষণের অনেক বড় কারণ এছাড়া লিকেজ অফ সয়েল পলিউশন ইন্টু ওয়াটার সাপ্লাই আমার মাটির যদি দূষণ হয় সে মাটির দূষণগুলো যদি আমার লিক হয়ে পানিতে চলে যায় সেটাও কিন্তু আমার পানি দূষণের জন্য অনেক বড় অংশেই দায়ী এছাড়া অর্গ্যানিক মেটেরিয়ালস দ্যাট ডিকে ইন ওয়াটার সাপ্লাই 
বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার সাপ্লাই যে রয়েছে এই যে আমার নদী নালা খাল বিল সেখানে বিভিন্ন আমার জৈবিক প্রোডাক্ট বা জৈবিক যে ম্যাটেরিয়াল গুলো রয়েছে জৈবিক অনেক কিছুই কিন্তু সেখানে থাকতে পারে একদম মাইক্রো অর্গানিজমস থেকে শুরু করে ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বড় সড়ো মাছ টাছও কিন্তু থাকতে পারে সেই জিনিসগুলো মারা গিয়ে যখন পচে যায় অনেক বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আমার ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ হতে পারে সেই হচ্ছে আমরা কিছু কজেস পড়লাম এখন দেখি আর কি কি বলেছে ইনফ্যাক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিনস পলিউটিং দ্য ওয়াটার একটা ব্যাপার কি আমরা যদি মাটির দূষণ করি মাটি দূষণ হওয়া মানেই হচ্ছে পানির দূষণ কেন থ্রোইং অ্যাওয়ে টক্সিক সাবস্টেন্সেস অন দ্য গ্রাউন্ড নিয়ার আ ওয়াটার সোর্স মিনস ইট ইভেনচুয়ালি রিচেস দ্য বডি অফ ওয়াটার সো আমরা যদি মাটিতে বিভিন্ন ধরনের টক্সিক সাবস্টেন্স বা ক্ষতিকর জিনিসপত্র ফেলে দিই সেটা যদি বিভিন্ন নদীর আশেপাশে হয় বা ওয়াটার সোর্সের পানির উৎসের আশেপাশে হয় তাহলে ইভেনচুয়ালি দিন শেষে সেটা কিন্তু পানিতে অবশ্যই চলে যাবে আমরা যদি পানির আশেপাশের মাটিগুলো দূষণ করে থাকি আলটিমেটলি কিন্তু আমার ওই দূষণগুলো ঘুরে ফিরে পানিতেই চলে যাবে অ্যাজ এ রেজাল্ট দা ওয়াটার ইজ পলিউটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট মাস্ট নট বি ডিসপোজ ইন রিভার্স অর লেকস আমার কলকারখানার যে বর্জ্যগুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই আমাদের নদী হ্রদ এগুলোতে ফেলে দেওয়া উচিত না উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট ডিসপোজিং হাউস হোল ওয়েস্ট টু আমাদের গৃহস্থালী যে বর্জ্যগুলো রয়েছে সেগুলো ফেলে দেওয়ার ব্যাপারেও আমাদের কিন্তু বেশ কেয়ারফুল বা সতর্ক থাকতে হবে ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মিনস দ্যাট ওয়েন ইট রেইস কেমিক্যালস ইউজ ইন দ্য লন অর গার্ডেন ওয়াশ ইন টু দ্য ওয়াটার বডিস যখন রেইন বা বৃষ্টি হয় তখন যে জিনিসটা হয় আমরা আমাদের বাগানে বা উঠানে যে ধরনের কেমিক্যাল বা পেস্টিসাইড ব্যবহার করে থাকি মানে আমার যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে থাকি কেমিক্যাল কীটনাশকগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো কিন্তু বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে আবার কিন্তু আমার ওয়াটার বডিতেই চলে যায় দেয়ারফোর উই মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ডেঞ্জারস অফ ইউজ পেস্টিসাইডস অ্যাজ দে পলিউট আর রিভার্স ক্যানালস অ্যান্ড লেকস সো এই যে আমরা পেস্টিসাইডগুলো ব্যবহার করি কীটনাশকগুলো ব্যবহার করি এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার মাটির দূষণই ঘটায় না এটা কিন্তু আদতে আমার নদী খাল হ্রদ এই জিনিসগুলোকে কিন্তু দূষিত করে থাকে এই ছিল হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাসের আলোচনা যেখানে হচ্ছে আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন ভাবে আমাদের এয়ার বা ওয়াটার কিভাবে পলিউট হচ্ছে কিভাবে দূষিত হচ্ছে বায়ু দূষণ কিভাবে হচ্ছে তাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে পানি দূষণ কিভাবে হচ্ছে তাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে এই রিলেটেড হচ্ছে আমরা আজকের লেসনটা পড়লাম সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে আশা করি পুরো জিনিসটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ যদি তেমনটা হয়ে থাকে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে